আসসালামু দর্শক বৃন্দ আজকে বিদেশগামী যারা ছাত্র ছাত্রী আছেন ইভেন যারা বাইরে পড়ালেখা করার জন্য যাবেন যারা বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে হোক বিভিন্ন উপায়ে যারা বিদেশে পড়ালেখার জন্য যাবেন তাদের যে প্রয়োজনীয় সপ্তাহিত কাগজপত্র দরকার হয় আই মিন যে আপনার এম্বাসিতে বা সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়তে আপনার অনেক সপ্তাহিত কাগজপত্র দরকার হয় তারা চেয়ে থাকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাগজপত্র চেয়ে থাকে এখন আপনি এই সপ্তাহিত কাগজপত্র কিভাবে করবেন অনেক এজেন্সি আছে কিংবা অনেক থার্ড পার্টি আছে যারা আপনার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে আমার জানা মতে আপনারা এটি অতি নগণ্য একটি মানে চিপ প্রাইজে আপনারা এই কাগজপত্রগুলো প্রস্তুত করতে পারবেন এখন আপনারা কিভাবে এই কাগজপত্রগুলো প্রস্তুত করবেন এবং কি কি মানে কোন কোন মন্ত্রণালয়ে এবং কোন বোর্ডে আপনাদের যেতে হবে সেটাই আমি আপনাদের বিস্তারিত জানাবো আসুন এখন বিস্তারিত আপনাদের বলি আপনারা প্রথমে একাডেমিক সার্টিফিকেটগুলো আপনারা সংগ্রহ করবেন এটা যার যার স্বশ বোর্ড যেমন রাজশাহী বোর্ড ঢাকা বোর্ড আপনার যার যে বোর্ডে আছেন সেই বোর্ডে আপনার কাগজগুলো সত্যায়িত করতে হয় এটা আমি জানিয়ে রাখি কিন্তু মন্ত্রণালয়গুলো সেম হয় এখন সেক্ষেত্রে আমি প্রথমেই আসি প্রথমে আপনাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং যারা ডিপ্লোমা করেছেন বা অনার অনার্স করেছেন তাদের ক্ষেত্রে তারা তাদের সার্টিফিকেট মার্কশিটগুলো আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কালেক্ট করবেন এখন আপনারা সেই প্রতিষ্ঠানে গেলেই সেগুলো পাবেন যেমন দেখুন আমার সাত আমার কাছে এক সেট আছে এভাবে আপনার সার্টিফিকেট মার্কশিটগুলো একটা সেট আকারে ভাগ করবেন যেমন আপনি এইচ এস একটি মার্কশিট এই মার্কশিট আপনি তিনটি ফটো কপি করবেন আপনার এভাবে আপনার তিনটি সেট হবে মূল কপি দিয়ে চারটি সেট হবে এই চারটি সেট আপনাকে সত্যায়িত করতে হবে এই সত্যায়িত করার টুকুর জন্যই আপনার অনেক হ্যারাস হইতে হয় আপনি এই এভাবে সেট করবেন তারপর আমি আপনাদের বিস্তারিত বলছি এখন আপনারা আসুন সবগুলো সাজিয়ে মূল কপি একটি সেটে নেবেন এরপর আপনারা যেটি করবেন আপনার চারটি সেট সুন্দর করে ফটো কপি করে আপনারা চলে আসবেন আমি এক্সাম্পল হিসাবে ঢাকা বোর্ডই দিচ্ছি যেহেতু আমি ঢাকা বোর্ডে আপনারা সত্যায়িত করিয়েছি আপনারা ঢাকা বোর্ডে আসলেন ঢাকা বোর্ডে এসে আপনারা সরাসরি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড যেটি আপনার তিনতলায় তিনশো এক নম্বর রুমে আপনারা চলে যাবেন সেখানে তিনশো এক নম্বর রুমে গিয়ে আপনার সকল কাগজপত্রগুলো দেখিয়ে দিবেন মানে সেখানে কর্মরত যে অফিসার থাকবে তাদের সাথে কথা বলবে নট পিয়ন ওখানে অনেক পিয়ন থাকে অথবা আপনার ওই অনেক দরজায় থাকে আপনার লোকজন তাদের দেখাবেন না আপনি সরাসরি তিনশো একের যে অফিসার তাকে আপনি কাগজপত্রগুলো চেক করাবেন সে এই কাগজপত্রগুলো আপনার চেক করার পরে আপনাকে নিচে মানে আপনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নিচে গিয়ে বাম হাতে মানে হাইটের বামে বা ডাইনে দেখলে আপনার সোনালী ব্যাংক পাবেন এখন সোনালী ব্যাংকে গিয়ে আপনার তিনশো এক নম্বর রুম থেকে আপনাকে একটি মানে কাগজ দিবে যেখানে আপনার ব্যাংক ফি লেখা আছে এখন আপনি ব্যাংক ফি দেখে মানে আপনার ব্যাংক ফিটা আমি একটু বলে দিই প্রথম আট পেজ আট পেজের জন্য আপনার দুশো টাকা দিতে হয় পরবর্তী ষোলো পেজে চারশো আপনার বত্রিশ পেজে আটশো এভাবে মানে আট পেজে দুশো টাকা করে পে করতে হবে আপনাকে আপনি সেটি সোনালী ব্যাংকে পে করবেন এখন সোনালী ব্যাংকে যাওয়ার আগে আপনার যেটা করতে হবে এটা অনেকেই ভুল করে সোনালী ব্যাংকে যাওয়ার আগে সেখানেই আশেপাশে আপনি একটু খোঁজ নেবেন আপনি ওখানে কম্পিউটারের দোকান পাবেন সেখানে কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে আপনার একটি মানে সোনালী সেবা ফর্ম মানে ওখানে বললেই হবে সোনালী সেবা ফর্ম নামে একটি ফর্ম আপনাকে দেবে বিশ টাকা নেবে আপনি সেই কম্পিউটারের দোকান থেকে আপনি বিশ টাকা দিয়ে একটি ফর্ম কিনবেন সেই ফর্ম নিয়ে তারপর সোনালী ব্যাংকে যাবেন সোনালী ব্যাংকে গিয়ে আপনি টাকা সহ সেই ফর্ম জমা দিবেন ফর্মের একটি কপি আপনাকে দিবে তারা পে স্লিপ এক কপি দিবে টোটাল আপনাকে ব্যাংক থেকে যেগুলো কপি দিবে সেগুলো নিবে নিয়ে আপনি আবার পুনরায় তিনশো এক নাম্বার রুমে যাবেন মনে রাখবেন চারটি সেটি আপনার হাতে আপনি এটি নিয়ে তিনশো এক নাম্বার রুমে গিয়ে আপনি জমা দিবেন জমা আপনার কিভাবে দিতে হবে আমি দেখিয়ে দিই সাপোজ এটি আমার ফটো কপি আর এটি হচ্ছে মূল কপি আপনার যখন সত্যায়িত করে তখন আপনার যে মূল কপি এই মূল কপির আপনার পেছনে সত্যায়িত করে আমি দেখিয়ে দিই এই পেছনে আপনার সত্যায়িত করে মূল কপি আর ফটো কপির হচ্ছে আপনার সামনে সত্যায়িত করে দেখুন এটা আমার সামনে সত্যায়িত করা এখন আপনারা এটা কিভাবে সাজিয়ে দিবেন আপনারা মূল কপি আপনার পেছন সাইড মানে এইভাবে দিবেন আর ফ্রন্ট সাইড দিবেন হচ্ছে ফটো কপি এই যে ফ্রন্ট সাইড আর এই হচ্ছে আপনার মূল কপির সাইড আপনি এভাবে মূল কপিটা উপর দিয়ে ঢেকে দিবেন এইভাবে দিয়ে আপনার স্ট্যাপলার করে তারপর আপনি সেট সহ জমা দিয়ে আসবেন এখন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি যখন জমা দিবেন জমা দেওয়ার সাত দিন পরে ইভেন আপনি রবিবার দিলে আপনি পরের রবিবারে গিয়ে আপনি এই কাগজপত্রগুলো নিয়ে আসবেন এটা হচ্ছে আপনার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কাজ সমাপ্ত ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে আপনাকে সত্যায়িত করে দেওয়ার পর তারপরে আর একটু কাজ আছে সেটি হচ্ছে আপনাকে 
এই প্রেস ক্লাবের পেছনেই আপনাকে যেতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আপনার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে সেখানে আপনার আপনি সকালে 10টা থেকে 11টার মধ্যে আপনার এই সকল কাগজপত্রগুলো জমা দিবেন এবং বিকেল 3টা থেকে 5টার ভিতরে আপনি সকল কাগজপত্রগুলো পেয়ে যাবেন সেখানেও সিগনেচার হবে আমি বলে রাখি শিক্ষা বোর্ড থেকে সিগনেচার হবে ঢাকা আপনার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সিগনেচার হবে इवन লাস্ট হচ্ছে আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সিগনেচার হবে এই তিন জায়গা থেকে সিগনেচার হবে এখন আপনি এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাবেন এটা আপনার প্রেস ক্লাবের পেছনেই কাছে আছে আপনি সেখানে গিয়ে সকালে জমা দিবেন সেদিন বিকেলে অবশ্যই তিনটা থেকে পাঁচটার ভিতর আপনি কাগজপত্রগুলো কালেক্ট করতে হবে সেখান থেকে কালেক্ট করে আপনি পরবর্তী দিন পরবর্তী দিন আবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবেন মন্ত্রণালয়ে এই কাগজপত্রগুলো নিয়ে যাবেন চার সেট ফর মানে টোটাল কাগজ আপনার এটি নিয়ে গিয়ে আপনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঠিক আকি সকালে জমা দিবেন বিকেলে তিনটা থেকে পাঁচটার ভিতরে কাগজপত্র নিয়ে যাবেন কোনো টাকা পয়সা লাগবে না আপনি বলে রাখি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই দুটো মন্ত্রণালয় আপনার কোনো টাকা পয়সা লাগবে না আপনার খালি আপনার সোনালী ব্যাংকে আপনার ব্যাংক ড্রাফট যে আট আট পেজে দুইশো টাকা এটি আপনার মূল টাকা মানে এর বাইরে এক টাকাও লাগবে না এখন আপনি বত্রিশ পেজ করান আর চৌষট্টি পেজ করান আপনি ওই হিসাবে টাকা সোনালী ব্যাংকে দেবেন তার বাইরে আপনি এক টাকাও খরচ হবে না এখানে আপনার কি বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আপনি একদিন একদিন দুদিন গেলেই আপনার কাগজপত্র পেয়ে যাবে এটা আপনার কাগজপত্রগুলো রেডি হয়ে যাবে এরপর আপনার কি করতে হবে আপনি নোটারি করাবেন আপনার আশেপাশে লয়ার আছে বলতে চেম্বার আছে চেম্বারে গিলে গেলেই আপনার ওই পঞ্চাশ টাকা পার পিস নেয় অনেকে অনেকভাবে টাকা নেয় আপনি পরিচিত লয়ার দিয়ে আপনি সত্যায়িত করে নেবেন সত্যায়িত সিলটাই যে এইভাবে হবে নোটারি নোটারি করা মানে লয়ার দ্বারা নোটারি করাতে হবে নোটারি পাবলিকেশন করানোর পরে আপনার কাগজপত্রগুলো রেডি হয়ে যাবে এখন আসি আপনার অ্যাম্বাসিতে আপনার অ্যাম্বাসিতে গিয়ে আপনার বিকাল তিনটে থেকে চার চারটার মধ্যে মানে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে আপনার কাগজপত্র জমা দিতে হয় জমা দেওয়ার পরে আপনার পরের দিন গিয়ে নিতে হয় এখন আপনি আমি একটু বলে রাখি আপনার অরিজিনাল কপিগুলো তারা সত্যায়িত করবে না অ্যাম্বাসি অ্যাম্বাসি শুধু ফটো কপিগুলো সত্যায়িত করবে এখন আসুন অ্যাম্বাসিতে অবশ্যই আপনি মেন কপিগুলো নিয়ে যাবেন তারা সে চেকের মাধ্যমে আপনার ফটো কপিগুলো সত্যায়িত করে দেয় আর এর ফি আপনার এই পার সেটে আপনার অ্যাম্বাসি তিনশো বিশ টাকা নেয় সেটা সাউথ কোরিয়ার অ্যাম্বাসি এখন আরেক মানে অন্যান্য অ্যাম্বাসি কি নেয় এটা অন্যান্য অ্যাম্বাসির উপর ডিপেন্ড করে আমি সাউথ কোরিয়ার একটা বলে দিলাম এই ছিল আপনার টোটাল সত্যায়িতকরণের প্রক্রিয়াটা আপনার তাহলে আমি একটু সংক্ষেপে বলি আপনার শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তিনটা মন্ত্রণালয়ে আপনাকে যেতে হবে টোটাল হচ্ছে হলো শিক্ষা বোর্ডে সাত দিন আর পরের দিন একদিন একদিন দুই দিন মানে নয় দিন টোটাল কাজ এই নয় দিন আপনি চাইলে নিজেও করতে পারেন এবং কাউকে দ্বারা করতে পারেন এখন এটা আপনার বিষয় আর এই বিষয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনি কমেন্টে জানাতে পারেন আমি মানে আশা করি ভালোভাবে উত্তর দিয়ে দিব ধন্যবাদ সাথেই থাকুন